Free-range chickens form a part of the livestock industry. Hindi man ito ang karaniwang manok na ating kinakain, it's still best to be aware of it because of the health benefits that it contain unlike any other chicken. Kumusta na nga ba ang lagay ng free-range chicken sa Pilipinas? Let's all find out! Ang mga free-range chickens ay kakaiba sa ibang mga manok dahil hindi ito pinapatira sa confined cages. Instead, they are ranged in open or outdoor fields and are fed with the available resources in the farm. Its meat is low in cholesterol and safe to consume for it doesn't contain antibiotics nor chemicals. Free-range chickens were introduced in the Philippines more than a decade ago. It is because of the alarming issue on several antibiotics given to chickens. Uh, dito sa Pilipinas, nag-start siyang mag-introduce uh, no, from the late Mr. Bobby Innocencio ng Teresa Rizal way back 1997. Um, si Mr. Innocencio kasi, isa siyang uh, contract grower for a commercial chicken. And then, um, doing such, nakita niya na Marami nga silang pinapakain ng mga antibiotic dun sa chicken. So he attended a livestock show in Bangkok, Thailand. At dun niya na kilala yung isang French company na Saso na nag-introduce ng free-range chicken. And then in-import nila dito sa atin sa Pilipinas. And then in-adapt siya with our local native chicken setup. So nag-start siya commercially na ma-develop and mas maraming farmers mga late 1990s, mga 99 to early 2000. Over the past years, there has been an increase in the production of free-range chickens because of the rising number of health-conscious people in the country. Demand remains higher than the supply of free-range chickens in the Philippines. Lumalaki na po ng uh, volume. When we started in 1997 with uh, the late Bobby Innocencio in Teresa Farm, no, we were only producing around 300 chicks per week. But now it has grown to about 10 to 20,000 a week production of different farmers and different breeders. So napakalaki na po ng volume compared noon. Since nag-start kami, uh, like Pamora Farm, we started in 2000, uh, 13 years after, we can say na ang laki nung naging development. From our production noon na 100 chicken per month, we are now at around 5,000 to 6,000 chicken per month. Yung consciousness po ng tao ngayon, to have a longer life, yung kanilang wellness, yung longer uh, productive life, ay nakikita lang interrelated sa kinakain mo. Kaya po yung consumption ng manok ay nakaka-epekto eventually sa holistic health ng isang tao later on. Mas marami na sa atin na consumer, sa atin mga Pilipino and the, the foreign residents here in the Philippines, na health conscious. So, naghahanap talaga sila ng healthier option ng chicken. We only import a small volume of free-range chickens and most of these are breeders from France. We do import mga breeders. So, wala kasi tayong breeders dito sa Pilipinas ng free-range, no? So, it's coming all the way from France kung saan naman nagsimula yung um, at first stock na dinala natin dito sa Pilipinas in 1997. And the majority of free-range chickens are locally produced. At ito po maganda sa ating industriya, ang nagpo-produce po talaga mga Pilipino. So, ang nakikinabang din po rito sa hanap po ito, Pilipino. At ang mga nakikinabang sa produce ito, maraming Pilipino. So, majority niyan is locally produced. Malaki ang potensyal ng exportation ng ating mga free-range chickens. Ngunit hindi pa sapat ang ating production upang matugunan ito. Dahil dito, ang mga farmers natin ay nakatutok ngayon para sa local production. Dati po ay kami nag-export sa Japan. May potential po talaga. Kaya lang po, sa production capacity natin, hindi pa ho siya match sa ngayon sa kakayanan natin mag-angkat palabas ng Pilipinas. Although meron tayong demand, kami personally, Pamora Farm, we receive demand from Hong Kong, Japan, and even Dubai. Pero 
siguro, let's focus first on our local consumption and our local market. But why not in the future? Diba? Aside from the health conscious, the industry of free-range chickens tries to penetrate a wider audience. Right now, ang market natin sa Pilipinas is masasabi pa rin natin na, no, na yung AB class. Pero marami na rin ngayon yung mga um, sabihin natin regular uh, salary earner na nag engage na rin or uh, nag-allocate na rin ng kanilang pera naman for their health um, benefits. Patuloy na pinapalawak ang industriya ng free-range chickens at kasama na rito ang pag introduce ng Farm to Home Program. Ang isa pong aming talagang uh, nire-recommend sa mga bagu baguhan ay eh magkaroon po ng Farm to Home Program. Paano po yung Farm to Home Program? Mag-produce po kayo ng maliit na volume, i-introduce nyo sa families nyo at communities, doon pa lang maumpisa nyo na. And from there, you can see the potential of the market. Up next, learn the secrets of having the ideal free-range farm. Get inspired as Pamora Farm shares its success story in the livestock industry. Kasama sa paglago ng free-range business ang magandang health status na mga manok. Alamin ang perfect vaccine for free-range chickens. Living a healthy life is the best foot forward nowadays. And an option for that is going after free-range chickens. Ano nga ba ang kailangan tandaan upang magkaroon ng matagumpay na free-range chicken farm? Let's all find out! Para sa housing ng ating mga free-range chickens, kailangang patag ang area kung saan itatayo ang bahay. Kinakailangan din na shaded ang lugar upang makabawas ito sa init ng panahon. Dapat elevated ang housing para mabigyan ng sapat na hangin ang bawat manok sa loob ng bahay. Gumamit ng materyales na available sa inyong lugar tulad ng pawid at kawayan. Siguraduhin malapit din ito sa source ng tubig upang mas mapadali ang maintenance ng kulungan. Dapat ding iwasan ang stress sa ating mga manok na dulot ng ingay sa kalsada. Kaya importante na malayo sa kalsada ang mga kulungan. For the dimensions of your chicken housing, for 100 heads, the approximate size is 100 square meters. The housing must have an ample amount of space or allowance to avoid chickens from overcrowding and suffering from heat stroke. Magtalaga rin ng isang metro na kwadradong galaan. Lagyan ng bakod ang galaan. Para sa mga bagong silang na mga sisiw, maaring ma-incubate ang mga ito gamit ang gas brooder, charcoal brooder at incandescent bulb brooder. Ang pag-incubate ng mga sisiw ay ginagawa sa unang araw ng kanilang hatching hanggang sa 15 to 20 days old ang mga ito. Artificial incubators are used at night and also at dawn. Maari rin itong gamitin tuwing may bagyo o malamig ang panahon upang mapanatiling mainit ang katawan ng mga sisiw. Ang incubation period nito ay 21 days. Madali lang ang pagpapakain sa mga free-range chickens. Hindi ito komplikadong proseso. Ang oras ng pakain sa mga manok ay umaga at hapon. Huwag kakalimutan na importante ang tubig sa mga chicken, lalo na kung mainit ang panahon. Importante ang tamang ratio ng feeders at drinkers para mabigyan ng sapat na pagkain at tubig ang bawat manok. Ang isang feeder is capable of feeding 20 to 25 chicks. Ang isang drinker that is equal to one half gallon can provide water to 10 chicks habang ang one gallon naman ay para sa 15 to 20 chicks. Once they reach maturity, the feeder remains the same but the water dispenser changes. For chickens, plangganita is used. Ito ay may harang upang ma-prevent ang paglangoy ng mga manok sa kanilang inuman. Tandaan din na may tamang feeds para sa mga sisiw at sa bawat edad na mga ito. Para sa mga 1 to 21 days old, pinapakain sila ng chick booster. Para sa may edad na 21 to 49 days, 
check starter ang para sa kanila. At para sa mature age of 50 to 84 days, broiler finish o mais ang pinapakain sa kanila. Ang tamang pagsunod sa nakasaad na feeds ay nakatutulong sa maganda at mabilis na paglaki ng ating mga free-range chickens. Para naman sa maayos na maintenance ng kulungan, gumamit ng mga materyales na makikita sa inyong bakuran. Para sa odor-free na sahig na manukan, gumamit ng ipa o carbonized rice hull, dayami, kusot at buhangin sa ilalim ng kulungan. Ginagamit din ang earthworm manure para matanggal ang amoy sa sahig ng kulungan. Binababad ang manure sa tubig na may kasamang muscovado sugar at darak for 24 hours. Dahil dito, dumadami ang microorganisms ng earthworm manure na nagsisilbing deodorizer upang pugsain ang amoy mula sa dumi ng mga manok. Palaging bantayan ang kulungan. Kailangang iwasan ang pagkapal ng dumi na nasa sahig upang hindi mag-build up ang amoy at langaw na maaaring magdulot ng sakit. Para naman sa kalusugan ng free-range chickens, gumamit ng iba't ibang gulay at halamang gamot para sa mga pangkaraniwang sakit. Ang sili at bawang ay nagsisilbing antibiotic para sa mga manok. Oregano para sa mga respiratory problems. Ipil-ipil para sa natural na pagpurga. At lemongrass bilang detoxification agent. Para naman sa pagbabakuna ng ating mga manok, advisable na alamin muna ang peste na mayroon sa inyong lugar. Provide a daily record sa farm upang mabantayan ang kondisyon ng inyong mga alaga. Magiging madali para sa veterinaryo at tagapamahala na matukoy kung may problema sa farm. Ang bawat kulungan din ay kinakailangan ng foot well para maiwasan ang mga unsuspected germs and viruses na dala ng tao galing sa labas. Para sa mga sasakyan, meron din dapat wheel bath located sa gate ng farm. Pinaghalong zone rocks at tubig ang nilalagay sa foot and wheel bath. Madali lang ang pag-aalaga ng mga free-range chickens, lalo na kung may available resources ka sa iyong lugar. Just remember the rule of thumb sa pag-aalaga ng free-range chickens. Keep everything clean and natural. Up next, there's nothing to hide as Pamora Farm reveals its story on how they became successful in the field of free-range chickens. Keeping free-range chickens natural while battling viruses is no difficult task with the help of the Coriza vaccine. Our farm is open to visitors. We have nothing to hide. Perhaps a great tagline for farms because it serves as an assurance to its customers that what they are going to consume are all safe and free from chemicals. That's what Pamora Farm in Abra carries for more than a decade now. Let's get to know more of their success story. Pamora Farm started 13 years ago under the supervision of Tina Morados Papillion and his husband Gerard Papillion. The farm located at Abra is well known of its high-quality free-range chickens whose breed is from France. Pamora Farm, uh, yung name itself is from my family name, Morados, and the family name of my husband, Papiong. So, Pa Mora. Uh, it started way back year 2000, nung nag-start nga kaming mag-raise nitong free-range chicken. And why here in Abra is because taga dito talaga ang nanay ko. So, nung malilit pa kami, dito kami nagbabakasyon sa Abra. Living on a less developed area, Pamora Farm still manages to work things out by maximizing the resources that they have in the area. We try to adapt like yung local materials, kagaya ng pawid or kugon. We also try to develop the farm that we don't want to distract the nature. The Pamora Farm started at 500 heads and heads and having their own poultry dressing plant contributed to the success of Pamora Farm. From 500 heads now to 8,000 to 10,000 heads. One thing for sure na successful yung Pamora 
is itong ang nasa likod ko, ang aming very own poultry dressing plant. One of a kind dito sa atin sa Pilipinas. The only one na merong air-dry chilling facility. Uh, may sariling blast freezer and cold storage. So, para sa akin, success na masasabi ko na naging farmer ako. Kasi talagang yung kinakain ko, kinakain ng family namin at ng mga kaibigan namin. And of course, the Filipino consumers are coming from real farmers. Pamora considers the needs of their market. And that is the health benefits that free-range chickens offer. Sinishare lang namin kung ano din yung mga na-discover namin sa free-range chicken. It's more on the health benefits. Like, um, marami kaming mga Filipino-Chinese clients sa Manila na sila din yung nag-share sa amin ng uh, bakit nila pinipiling bilihin yung Pamora Free Range Chicken from the others is because of the health benefits talaga na nandoon sa chicken natin. Pamora Farm believes that opening their farm to the public makes them unique to their competitors. Pamora Farm, kasi sabi ko nga, kami, ang tagline namin is our farm is open to visitors, we have nothing to hide. Um, you can, visitors can come here and see for themselves paano ba talaga pinalalaki yung free-range chicken na talagang gumagala sila, nag scratch sa ground, kumakain ng mga damo. An advice for those who want to venture in this kind of business is not to look at the profit that you'll be earning. Instead, take time with it. Up next, discover the effects of the Coriza vaccine and how it keeps the health of free-range chickens while preserving its natural vibe. Sa free-ranging, hinahayaan ang mga manok gumala upang sila ay makakuha ng natural resources para sa kanilang paglaki. Pero sa free-ranging, hindi maiwasan ang mga virus at bakterya na pwedeng magdulot ng sakit sa manok. Ngayon ay aalamin natin kung paano maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa free-ranging gamit ang Coriza vaccine. Sa paggamit ng Coriza, napapanatili pa din ang natural na pag-aalaga ng mga manok habang nilalabanan ang mga bacteria and viruses na nakukuha sa free-ranging. Ang layunin ng mga bakuna ay preventive. Nang sa ganun, huwag magkasakit ng manok ng coryza o kaya fowl cholera para huwag magamitan ng antibiotic. So magitan nyo, antibiotic-free, natural, organic pa rin ang dating. Importante na masigla at healthy ang mga manok sa free-ranging. The well-being of your chickens is your foundation to success in this business. Pagka po wala po tayong bakuna ng Coriza, ang nangyayari po nagkakasipon. Ang sipon po ay nagkakaroon ng kalat sa buong farm mo at naililipat po sa ibang farm. So ganito po kalaki ang epekto niyan sa economic value ng farming mo. Humihina po sila kumain at yung iba po ay maaaring mamatay. Pero mula po nung nagbakuna kami ng Coriza, napakalaki po ng diferensya dahil yung mga manok po ay halos wala pong sipon lahat. At ito po ay nakakapag-meet tutuloy yung mga farmer sa mga requirements nila sa karne at sa itlog dahil wala na pong istorbo ng sakit sa sipon. Well, ang Coriza po dapat po isama sa programa ng ordinaryong magmamanok kahit po maliit yung volume. Kahit po sinasabi nating 10 o 20, ito po ay importante. Lalo na po kung gagamitin sa free range o kahit po sa panabong. Dahil pagka po nagkasipon, ang immune system po ng ating manok ay bumababa na. Hindi lang po kasi yung actual na pagkakasipon ng problema. Pinapasukan na rin po tayo ng samot saring sakit na hindi na natin na ma-recover yung manok later on. Experts recommend the use of Coriza vaccine for it gives wonderful effects to your free-range chickens. Sa paggamit nito, you'll still get the healthier and tastier benefits of free-range chickens.